আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সকলেই অসংখ্য ভালো আছেন আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ एग्जांपल সলভ করে করতে চলেছি যা তিনটা সিরিজের বই ফলো করে তারা তো एग्जांपलটা পাবে না আমি যে एग्जांपलটা করাচ্ছি অন্য কোন প্রকাশনের বই ফলো করে থাকলে মিলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তো এখানে আমাদের আজকে ক্যালকুলাস 1 এর চ্যাপ্টার 3 বি ডিফারেনশিয়েশনের আমরা एग्जांपल 18 করতেছিলাম एग्जांपल 18 এর আমরা আজকে করব x i বিভাগ 14 নাম্বার যে প্রশ্নটা আছে y x to the power ln x plus x to the power cos inverse x এই एग्जांपल সলভ করা ট্রাই করব তো মূলত আমাদের এখানে প্রশ্ন কি বলতেছে dy dx মানে x এর সাপেক্ষে y এর যে অংশটা থাকবে বা এই dy dx এর মানটা নির্ণয় করতে মানে x এর সাপেক্ষে y এর অন্তরজের যে মানটা সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করে ফেলতে হবে ওকে তো আমরা প্রশ্নটা তুলে নিয়েছি তো আমরা কিভাবে সমাধান করব দেখার চেষ্টা করি সমাধান তো দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে বা প্রদত্ত সমীকরণ দেওয়া আছে y ইকুয়াল x টু দি পাওয়ার ln x প্লাস x টু দি পাওয়ার cos ইনভার্স x তো আমি কিছু বেসিক সূত্র রিমাইন্ড করে দেই যদিও আমি জানি যে যারা আগের ক্লাসগুলো করেছে সকলেরই সেই সূত্রগুলো মাথায় গেঁথে আছে তারপরেও আমাদের আজকের ক্লাসে যে সূত্রগুলো দরকার ddx e টু দি পাওয়ার v এর যে অন্তরীকরণের সূত্রটা x এর সাপেক্ষে যদি e টু দি পাওয়ার v এই আকারে কোনো ফাংশন থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয় ইউ টু দি পাওয়ার ভি যেমন আছে তেমনি থাকতে তো রাখতে হয় ডি ডি এক্স ভি লন ইউ আই হোপ যে সূত্রগুলো আগেও আলোচনা করেছে অনেক আই হোপ যে আপনাদের মনে আছে এরপর আমরা আরেকটা সূত্র জানি ডি ডি এক্স ডি ডি এক্স ইউ ভি ইউ ডট ভি এর সূত্র এই সূত্রটা কেমন ছিল আমাদের যে ইউ কে স্থির রাখো অন্তরীকরণ করো ভি কে এবং ভি কে স্থির রাখো অন্তরীকরণ করো প্লাস দিয়ে ইউ কে তো আই হোপ যে সূত্রগুলো আপনাদের অটোমেটিক ইতিমধ্যে রিমাইন্ড হয়ে গিয়েছে যে এগুলো নিয়ে আমি কিন্তু বেসিক সূত্রগুলোতে বেশি জোর দিই কারণ সূত্রগুলো জানা থাকলে আপনি যে কোনো টাইপের এক্সাম্পলগুলো কিন্তু সলভ করতে পারবেন তাহলে এখন কি করবো আমরা একে এক্সের সাপেক্ষে আমাদের অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে লিখে ফেলি যে এক্সের সাপেক্ষে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ সর্দি আসে সরি যে একটু ব্যাট সাউন্ড হচ্ছে অন্তরীকরণ করে পাই তো আমরা এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে আগারটা কীরকম হবে এই ওয়াইকে যদি এক্সের সাপেক্ষে অন্তর করি ডি ওয়াই ডি এক্স তাই না এবং এই অংশটাকে যদি এক্সের সাপেক্ষে অন্তর করি তাহলে ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার লন এক্স প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার কজ ইনভার্স এক্স মানে কি আমরা এই ওয়াই অংশটাকে এক্সের সাপেক্ষে কী করতেছি অন্তরস করতে বা অন্তরীকরণ করতেছি তো এখানে এই ডি ডি এক্স এই দুটা অংশকে করা মানে কি অন্তরীকরণ করা মানে ডি ডি এক্সটা এই দুটা অংশের সঙ্গে গুণবস্তু আছে তার মানে আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারবো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার লন এক্স প্লাস ডি ডি এক্স এ দেখেন ডি ডি এক্সটা কিন্তু দুটার সঙ্গে গুণ অবস্থা কারণ আমরা দুই অংশকেই কী করবো এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার কজ ইনভার্স এক্স এখন এখানে দেখেন আমাদের এক্সের সাপেক্ষে এক্সের দুইটা ফাংশন দেখতে পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার লন এক্স এক্সও একটা এক্সের ফাংশন লন এক্সেও এক্স আসছে তার মানে এক্স লন এক্সও একটা এক্সের ফাংশন তাহলে আমাদের এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করতে যায় তাহলে কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আমরা এই মানটা বের করতে পারবো অবশ্যই আমাদের এটাকে ইউ চিন্তা করতে হবে এটাকে ভি চিন্তা করতে হবে তাহলে ইউ টু দি পার ভি এর যে সূত্রটা আমি ইতিমধ্যে দেখলাম যে ডি ডি এক্স ইউ টু দি পার ভি এর সূত্রটা হচ্ছে ইউ টু দি পার ভি যে আমার সাথে তেমনই থাকবে ডি ডি এক্স ভি এরপর লন এরপর ইউ এর মানটা তো স্যামভাবে আমরা সূত্রটা প্রয়োগ করব তাহলে ইউ টু দি পার ভি যেহেতু এ সুদি পার লন এস কি ইউ টু দি পার ভি এর সঙ্গে তুলনা করা যাচ্ছে সো এক্সের সাপে অন্তরীকরণ সূত্রটা কেমন হবে ইউ টু দি পার ভি যেমন আছে তেমনই থাকুক এক্স টু দি পার লন এক্স এরপর ডি ডি এক্স ভি দেখেন সূত্রটা দেখেন ভি তো ভি আসবে ভি তাহলে কি লন এক্স এরপর কি লন আসবে আমাদের একটা ইন্টু লন এবং এরপর কি ইউ ইউটা হচ্ছে আমাদের কোনটা প্রথম যে পথটা থাকবে অংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইউ তাহলে ইউটা হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে লন এক্স ইন্টু লন এক্স আচ্ছা প্লাস এখানেও দেখেন এটা এক্সের ফাংশন এটাও এক্সের ফাংশন মানে দুইটাই কি আমাদের এক্সের ফাংশনযুক্ত অংশ তার মানে একটাকে ইউ একটাকে ভি ধরা যাবে এখানেও এক্স টু দি পাওয়ার কস ইনভার্স এক্স তাহলে এটাকেও কি আমরা একটাকে ইউ চিন্তা করতে পারবো একটাকে ভি চিন্তা করতে পারবো ইউ এটাকে চিন্তা করলাম ভি তাহলে আমাদের যে ইউ টু দি পাওয়ার ভি এর যে সূত্রটা সেটা অ্যাপ্লাই করবো তার মানে ইউ টু দি পাওয়ার ভি যেমন আছে তেমনই থাকবে এরপর ডি ডি এক্স আমাদের ইউ ভি যে অংশটা সেটা সামনে আসবে ভি আগে আসবে সামনে কজ ইনভার্স এক্স সূত্রগুলো মনে রাখবেন আগে ভি আসবে এরপর লন ইউ ইউটা হচ্ছে আমাদের এখানে এক্স তো দেখেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা সূত্রটা সাজাই নিতে পারলাম এখন এখানে এক্স টু দি পাওয়ার লন এক্স যেমন আছে তেমনই থাকুক এখন এখানে দে
যে আমরা সেটাকে অন্তর্গত পারবো যার সাপেক্ষে আমরা অন্তর্গ্রহণ করতে বলছি এক্স হিসাবে করতে বলছে মানে এক্স এর যতগুলো ফাংশন থাকবে ততগুলো আমাদের অন্তর্গ্রহণ করতে হবে তাহলে লন এক্স একটা এক্সের ফাংশন এই যে এক্স আসছে এই লন এক্স একটা এক্সের ফাংশন এক্স আসছে তার মানে দুইটা এক্সের ফাংশন আছে গুণ অবস্থা তাহলে একটা ইউ ধরতে হবে একটাকে ভি ধরতে হবে যদি এক্স এর দুইটা ফাংশন গুণ অবস্থায় থাকে তাহলে আমাদের কীভাবে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে ইউ ভি এর যে সূত্রটা গুণ অবস্থায় থাকলে সেই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে আর সেই সূত্রটা আমি ইতিমধ্যে এখানে আলোচনা করে দিয়েছি যে ডি ডি এক্স ইউ ডট ভি যদি থাকে তাহলে এদেরকে প্রত কীভাবে অন্তর্গ্রহণ করতে হয় ইউ কে স্থির রাখো এক্স এর সাপেক্ষে ভি কে অন্তর্গ্রহণ করো ভি কে স্থির রাখো বা এক্সের সাপেক্ষে ইউ কে অন্তর্গ্রহণ করো এবং মাঝখানে একটা পজিটিভ দিতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে ফেলি তাহলে ইউ কে স্থির রাখে প্রথমে লন এক্স ডি ডি এক্স ভি ভি কোনটা ভিও কিন্তু আমাদের লন এক্সি প্লাস এখানে ব্যাপারটা সেম ভি কে স্থির রাখো যেমন আছে তেমন ডি ডি এক্স ইউ কে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে ইউ হচ্ছে আমাদের লন এক্স তো এটুকু শেষ এরপর আমাদের এই অংশটা করতে হবে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার কজ ইনভার্স এক্স যেমন আছে তেমনই থাকুক এখানেও দেখেন এই অংশকে বলতেছে যে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করো কেন বলতেছে ডি ডি এক্স কজ ইনভার্স এক্স লন এক্স থাকা মানেই এই যে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে বলতেছে তাহলে এই কজ ইনভার্স এক্স এবং লন এক্স ইউ এক্সের দুইটা ফাংশন না দেখেন কজের সঙ্গেও এক্স আসছে লনের সঙ্গে এক্স আসছে তাহলে এটাকে ইউ একটাকে ভি ধরি কেন দুইটা ফাংশন হিসেবে দিচ্ছি আমরা এক্স ওয়াই জেডগুলো চলক জানি তো এক্সের সাপেক্ষে যখন করতে বলবো আমরা এক্সের চলক যুক্ত দেখবো অংশ আছে কি না যদি থাকে তাহলে সেটা আমরা এক্সের ফাংশন চিন্তা করতে পারবো তাহলে একটা ইউ ভি যেহেতু দুইটা ফাংশন গুণ অবস্থা আছে সেহেতু অন্তরীকরণ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই ইউ ভি সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে এখানে আমরা কি করব ইউ কে স্থির রাখব প্রথমত কজ ইনভার্স এক্স যেমন আছে তেমনই থাকুক এরপর ডি ডি এক্স ভি হচ্ছে লন এক্স প্লাস ভি স্থির থাকবে ডি ডি এক্স কাকে অন্তরীকরণ করতে হবে এখন ইউ কে ইউ হচ্ছে আমাদের কজ ইনভার্স এক্স ওকে এখন জাস্ট আমরা এখন আমাদের আর কোনো সূত্র মূত্র ফেলাতে হবে না জাস্ট আমরা যে বেসিক সূত্রগুলো জানি সেগুলো অ্যাপ্লাই করে মানগুলো বের করতে করব এক্স টু দি পাওয়ার লন এক্স এখানে আছে কি আমাদের লন এক্স তাই না লন এক্স এখানে দেন ডি ডি এক্স লন এক্স মানে কি ডি ডি এক্স লন এক্স মানে কি এক্সের সাপেক্ষে যদি লন এক্সকে অন্তরীকরণ করা হয় তাহলে আমাদের আসবে ওয়ান বাই এক্স তাহলে এখানে লিখবো ওয়ান বাই এক্স এরপরে প্লাস এই যে লন এক্স যেমন আছে তেমনই থাকুক ডি ডি এক্স এক্সের সাপেক্ষে লন এক্সকে আমাদের মেইন একদম বেসিক সূত্র জানি যে সূত্র হচ্ছে কি ওয়ান বাই এক্স লিখে দিলাম এরপরে প্লাস এই যে এক্স টু দি পাওয়ার কজ ইনভার্স এক্স জায়গা ধরব না দেখে নিচে লিখতেছি এখানে কি কজ ইনভার্স এক্স এক্সের সাপেক্ষে লন এক্সকে অন্তরীকরণ করলে কি আমরা অন্তরীকরণের সূত্র জানি ওয়ান বাই এক্স প্লাস লন এক্স এক্সের সাপেক্ষে কজ ইনভার্স এক্সকে অন্তরীকরণ করলে আমাদের সূত্রটা কি আপনাদের যাদের সূত্রটা মনে নেয় চাইলে সূত্রগুলো বই থেকেই দেখে নিতে পারেন অথবা কম্পিউটার ফিট ফেভের যে সূত্র বলে আছে সেটা পার্সেস করতে পারেন তো এখানে দেখেন কন কস ইনভার্স এক্সকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি এক্সের সাপেক্ষে সেক্ষেত্রে সূত্রটা কি হয় আমরা যখনই জানি যে মাইনাস ওয়ান বাই রুট ও বার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে সূত্রটা কি এক্সের সাপেক্ষে কস ইস কস ইনভার্স এক্সকে যদি অন্তরীকরণ করা হয় অন্তরীকরণের সূত্রটা হচ্ছে ওয়ান বাই মাইনাস রুট ও বার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আচ্ছা তো এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করেন এই লন এক্সটা কিন্তু ওয়ান এক্সের গুণ অবস্থা আছে এই লন এক্সটা অনেক সময় গুণ অবস্থা তো আমরা লন এক্স বাই এক্স লিখতে পারবো লন এক্স বাই এক্স লিখতে পারবো এখানে কস ইনভার্স এক্সটা কিন্তু এক্সের সঙ্গে অনেক সময় গুণ অবস্থা আছে আমরা চাইলে কী লিখতে পারবো কস ইনভার্স এক্স বাই এক্স এখানে লিখতে পারবো কি মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস লন এক্স অনেক সময় গুণ হলে হলে লন এক্স বাই রুট ও বার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আয় হচ্ছে এতটুকু ক্লিয়ার আপনাদের আমি এমনভাবে বোঝানোর ট্রাই করি প্রতিটা ম্যাথ যাতে প্রবলেম না থাকে একটা ম্যাথ করলে যেন বাকিগুলো পারেন না আপনারা ঠিক আছে তো এখন আমরা এই অংশটা যে কাহিনিটা বললাম যে এগুলো উপরে যাবে সেটা সুন্দরভাবে অপর পেজে লিখতেছি তো রেকর্ড ক্লাস করতে করতে যদি বোরিং লাগে একটু মুচকি হাসিতে নেবেন একটু হেসে নেবেন হা হা করে বা একটু কান্না করে নিয়ে আবার শুরু করে দেবেন ঠিক আছে বোরিং লাগা যাবে না তো মেইন কথা হচ্ছে যে সব সময় যে খালি তুলবেন আমার সাথে এরকম না অবশ্যই আগে ম্যাথটা পুরোটা দেখার ট্রাই করবেন যে সূত্রগুলো ওদের সূত্রগুলো আমার সাথে সাথে ক্লাস করতে করতে সেগুলো একটু চর্চা করবেন এবং ফাইনালি ক্লাসটা শেষ হয়ে গেলে নিজে নিজে ট্রাই করবেন যে জায়গায় আটকেবেন সেখান থেকে আমার লেকচার দেখার ট্রাই করবেন যে এখানে এখান থেকে আমি যে যতটুকু করাচ্ছি তার থেকে
সরি এখানে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার কজ ইনভার্স এক্স ছিল তাই না ইন্টু এই যে এখানকার আমরা যদি কজ ইনভার্স এক্সটাকে দুটো উপরে উঠাই দিই তাহলে কজ ইনভার্স এক্স বাই এক্স প্লাস সে মাইনাস এ মাইনাস লন এক্স পাই রুটো বার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে আই হোপ যাত্রাটুকু ক্লিয়ার এখন আমরা যে কাজটা করব এখানে যে এই যে যেমন ছিল তেমনই থাকবে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার লন এক্স এবং এখানে আমরা একটু সরল করি এক্স লসাকু চলে আসবে তাহলে এক্স লসাকু নিলাম তাহলে এখানে একটা লন এক্স প্লাস লন এক্স ঠিক আছে প্লাস এখানে আমরা যদি এক্স কজ ইনভার্স এক্স যেমন আসলে তেমনই থাকুক এক্স কজ ইনভার্স আর এখানে যেমন আছে তেমনই থাকবে এগুলো আপনাদের চেঞ্জ করতে হবে না কজ ইনভার্স এক্স বাই এক্স মাইনাস লন এক্স বাই রুটু পার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে অ্যান্ড ফাইনালি এখানে দেখেন আমাদের ম্যাথ কিন্তু শেট এক্সাম্পল শেষের দিকে একশো দিয়ে পাওয়ার লন এক্স লন এক্স লন এক্স দুইটা লন এক্স তাহলে কী হবে আমাদের এখানে টু লন এক্স ঠিক আছে একটা লন এক্স একটা লন এক্স টু লন এক্স বাই হচ্ছে এক্স প্লাস এখানে হচ্ছে আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার কজ ইনভার্স এক্স যেমন আছে তেমনই রেখে দেব কজ ইনভার্স এক্স বাই এক্স মাইনাস লন এক্স বাই রুটো বার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো এটা অ্যান্সার ঠিক আছে এখানে ব্রাকেট দিলে দিতে পারেন না দিলে সমস্যা নেই তো আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং ক্লাসটা এনজয় করেছেন তো এটাই ছিল আজকে আমাদের ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটি সেই এক্সাম্পলটি ওকে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল সলভ করার ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ ওকে এখন আমরা আরেকটা এক্সাম্পল নেওয়ার চেষ্টা করেছি এক্স ভি যেটা এক্সাম্পল নাম্বার বলতেছে ওয়াই কোয়াল সাইন এক্স টু দি পার সাইন এক্স যে এক্স সেটাকে আমাদের কী করতে হবে এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে আমি আবার প্রশ্নটা রিমাইন্ড করে দিই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স নির্ণয় করতে বলছে মানে এক্সের সাপেক্ষে যে অংশটা দেওয়া আছে একে অন্তরীকরণ করতে হবে তো আচ্ছা আমি এখানে আবার আমাদের দেখা যাচ্ছে যে অন্তরীকরণ করলে আসলে কি সূত্র বা কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই হতে পারে যারা ইতিমধ্যে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেছেন তারা কিন্তু দেখে বুঝতে পারতেছেন যে কীভাবে সলভ করতে হবে এগুলো কিন্তু খুবই সহজ ঠিক আছে যারা যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তাদের কাছে তত সহজ মনে হবে আচ্ছা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো সমাধান তো আপনারা চাইলে দেওয়া আসতে দিয়ে তুলে নিতে পারেন যে ওয়াই ইকুয়াল কি দেওয়া আসে সাইন এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স তো কী করবো আমরা এখন এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি ঠিক আছে এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি সেক্ষেত্রে ঘটনাটা কী ঘটবে অতএব তাহলে আসবে ডি ওয়াই ডি এক্স এক্সের সাপেক্ষে কাকে অন্তরীকরণ করতেছি পুরো অংশটাকে তাহলে ওয়াইকে প্রথমে ওয়াইকে তো অন্তরীকরণ করতেছি সো লিখতে হবে কি ডি ডি এক্স ওয়াই মানে এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইকে তাহলে ডি ডি এক্স ওয়াইয়ের মানটা কি সাইন এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স এবং এখানে আমরা একটু খেয়াল করি দেখেন সাইন এক্সটা হচ্ছে একটা এক্সের ফাংশান এবং সাইন এই সাইন এক্সটাও একটা কি এক্সের ফাংশান আমাদের কারণ এক্স দুটা শেষে এক্স আসে তাহলে আমাদের ইউ টু দি পাওয়ার ভি এর যে সূত্রটা জানি আমরা ইতিমধ্যে আমরা জানি যে ইউ টু দি পাওয়ার ভি এর সূত্রটা কি বারবার রিপিট করেছি সো এবার রিপিট করতেছি না যে প্রথমে ইউ টু দি পাওয়ার ভি যেমন আসে তেমনই থাক থাকবে এরপর কী করতে হবে ডি ডি এক্স ভি প্রথমত সামনে আসবে ভি এরপর লন কি ইউ ইউ হচ্ছে আমাদের ভি হচ্ছে এটা ইউ হচ্ছে আমাদের এটা ঠিক আছে ইউ টু দি পাওয়ার ভি এর যেহেতু আমরা সূত্র জানি সেই সূত্র অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করতেছি তাহলে ভি যেমন আছে তেমন থাকলো লন ইউ ইউ হচ্ছে সাইন এক্স দেখেন আমাদের ইউ টু দি পাওয়ার ভি ভি এর যে সূত্রটা সেটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি আচ্ছা তাহলে এখানে সাইন এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স যেমন ছিল তেমনই থাকবে এবং এখানে দেখেন এক্সের সাপেক্ষে আবার আমাদের এই অংশটাকে অন্তরীকরণ করতে হবে তো এক্সের দিকে তাকাতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এক্সের সাপেক্ষে দুইটা ফাংশন আছে একটা হচ্ছে ইউ চিন্তা করতে পারবো এই সাইন এক্স পর্যন্ত দেখেন এক্সের একটা ফাংশন আছে যে এই যে এক্স চলক আছে সাইন এক্সের এই সাইনের সাথে আবার লন সাইনের সাথে আবার একটা এক্স আছে তার মানে এটা একটা অংশ এক্সের ফাংশনের এটার একটা অংশ দুইটা অংশ আছে এখানে যেহেতু এক্স চলকটা দুইটা অংশে আছে তার একটাকে ইউ একটাকে ভি চিন্তা করে আমাদের ইউ ভি এর যে সূত্রটা জানি ইতিমধ্যে আমরা সকলে জানি কি করতে হয় ইউকে স্থির রাখতে হয় অন্তরীকরণ করতে হয় কাকে ডি ডি এক্স ভি কে ভিটা আমাদের হচ্ছে লন সাইন এক্স প্লাস ভি কে স্থির রাখুন ইউ কে অন্তরীকরণ করুন ডি ডি এক্স হচ্ছে ইউ হচ্ছে আমাদের সাইন এক্স ওকে তো আমরা ইউ কে স্থির রাখলাম সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ করলাম লন সাইন এক্সকে ভি কে আবার লন সাইন এক্সকে যেমন আছে তেমনই রাখলাম ইউ কে আবার আমরা কি করলাম অন্তরীকরণ করব আচ্ছা তো মূলত সূত্র জানার পাশাপাশি যে আমাদের অন্তরীকরণ করার যে রুলসগুলো সিস্টেমগুলো টেকনিকগুলো সেগুলো আমরা রাখতে হবে দেখেন এখন আ
সাইন এক্স যেমন চলো তেমনই তো আমরা সাধারণত জানি কি যে লন সাইন এক্সের সূত্র কি জানি লন সাইন এক্সের সূত্র জানি কি ওয়ান বাই এক্স কিন্তু এক্সের জায়গায় লন এক্সের জায়গায় কী আছে লন সাইন এক্স আছে তাহলে এই সাইন এক্সটা পুরোটাকে আমাদের কী করতে হবে এক্স ধরে নিতে হবে এক্স যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের অন্তরীকরণের সূত্রটা কি আসবে ওয়ান বাই এক্সের জায়গায় আসবে ওয়ান বাই সাইন এক্স বাট এই সাইন এক্স তো মূল এক্স না আমরা জানা জানি যে মূল সূত্রগুলো কী আছে লন এক্স আছে তাই না তো লন এক্সের জায়গায় লন সাইন এক্স থাকার কারণে আমরা লনের সাথে সাইন এক্সটাকে এক্স ধরে নিয়েছি তার ফলে হয়েছে কি ওয়ান বাই সাইন এক্স শুধু ওয়ান বাই এক্স সূত্র ছিল কিন্তু এক্সের জায়গায় সাইন এক্স থাকার কারণে ওয়ান বাই সাইন এক্স হয়েছে সো আমাদের কি করতে হবে যাকে এক্স ধরে নিয়েছিলাম তাকে আমাদের আবারও অন্তরীকরণ করতে হবে যতক্ষণ না আমাদের যে মূল সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলো না আসে আচ্ছা তো এবার এরপর এরপরে আবার সাইন এক্সকে যাকে এক্স ধরে নিয়েছিলাম তাকে অন্তরীকরণ করতে হবে এরপর লন সাইন এক্স যেমন আছে তেমনই থাকুক আর এক্সের সাপেক্ষে ক সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ করলে কি হয় আমরা সকলে জানি মূল সূত্র একদম সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ করলে কজ এক্স হয় আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে যে কাজটা করব এই সাইন এক্স সাইন এক্স কেটে যায় সাইন এক্স বাই সাইন এক্স কেটে যায় তাহলে সাইন এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স এখানে একটু খেয়াল করেন দেখেন এখানে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই ডিডি এক্স সাইন এক্স মানে এক্সের সাপেক্ষে সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ করলে কী হবে আমাদের কজ এক্স মাস্ট বি প্লাস এখানে লন সাইন এক্স ইন্টু ঘাবড়ানোর কিছু নাই দেখেন এখানে কিন্তু এক্সের সাপেক্ষে সাইন এক্সের মূল সূত্রই আছে সো এটাকে আমাদের আবার এক্স ধরতে হচ্ছে না অন্য কিছু করতে হচ্ছে না ডাইরেক্ট এক্সের যে সূত্রটা সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ করলে কজে সেটা বসাই দেব এরপর কি এখানে সাইন এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স এবং এখান থেকে আমরা চাইলে কি করতে পারি কজ এক্সটাকে কমন নিতে পারি দেখেন এখানে কজ এক্স এখানেও কজ এক্স তাহলে একটা কজ এক্সকে যদি কমন নেওয়া হয় তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান প্লাস লন সাইন এক্স এটাই অ্যান্সার তো আই হোপ খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন খুবই সহজ ছিল যদিও আমি একটু বেশি ডিটেলস করাচ্ছি যাদের ডিটেলস করতে ভালো লাগবে না বা যারা একটু অ্যাডভান্স তারা কি করবেন আমি যে যতক্ষণ করাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা এটা করে শেষ করার ট্রাই করবেন নিজেরা দিয়ে পুজো পুজো করার ট্রাই করবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের বেশি ভালোভাবে মনে থাকবে তো আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম